j'espère que vous allez bien. Donc euh, voilà, je vais faire mon retour des 15 minutes un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors j'espère que la musique elle est pas trop forte, vous me dites. Donc euh, je vais challenger mon adversaire maintenant. Ça, je le mets là-bas. Voilà. Et on va lancer le challenge. Alors en fait le principe pour ceux qui, qui découvrent c'est que je vais jouer contre quelqu'un euh, dans une cadence de 15 minutes 10 secondes par coup et je ne sais pas contre qui je vais jouer, je vous le regarderai à la fin et, et donc je vais vous expliquer à peu près pourquoi je fais jouer ces coups là pendant la partie avec la pression du temps tout ça donc euh, voilà et ensuite on fera le débrief le débrief c'est on analysera ensuite avec les modules, les bases de données tout ça euh, ce qui s'est passé dans la partie pour voir si, euh, pour comparer avec ce qui s'est passé en live. Donc euh, voilà, ensuite je mets tout ça sur ma chaîne YouTube bien évidemment et euh, vous pourrez les regarder plus tard. Donc on y va, je challenge un adversaire, j'espère que ça va pas prendre trop, trop de temps. Alors je fais un peu ça à l'arrache, là je suis pas encore euh, au niveau du calendrier, je suis pas encore au point, hein. ça veut dire que j'avais envie de le faire il y a deux heures, donc j'ai pris le créneau il y a deux heures, tout ça, donc ok, donc je, il y a une personne qui a accepté. J'ai une petite fiche avec les avec les, euh, les ouvertures que j'ai déjà jouées, j'essaye de jouer des ouvertures que j'ai pas encore jouées. Donc 4... Euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué de berlinoise ou de... Allez, on y va. Le son est très faible, effectivement. Excuse-moi. Là, ça devrait être un peu mieux maintenant. Je vais voir. Allô, allô. Je peux faire encore un petit peu plus fort. Ah oui, j'avais oublié. En fait, j'ai un... J'ai un micro avec un bras et j'avais oublié de le mettre. D'ailleurs, euh, au niveau de la webcam, j'ai un petit réglage à faire. Attendez. Faut pas non plus que ça me gêne. J'ai refait mon layout, etc. En... à la va-vite. Donc, euh... on va voir ce qu'elle est ma webcam. Allez, 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 si je la touche ici. En fait, j'ai fait des groupes et je la trouve pas. Ça y est, je l'ai là. Tac, tac, tac. Oui. Je vais faire deux, trois trucs. Déjà. La luminosité, on s'en fout. Euh, le zoom peut-être. C'est mieux. Et l'inclinaison doit aller. Ok. Bon, on devrait y arriver un jour. 620 pixels, c'est parce que j'ai streamé. Non, ok. Ok, je vais pouvoir me concentrer, donc euh, qu'est-ce qu'on fait euh... Est-ce que je joue une Petrof aujourd'hui Non, allez, je joue Kate. Alors je fais exprès de jouer des ouvertures que je joue pas en partie longue, comme ça je me retrouve dans la... le cas de figure que vous avez vous, où vous connaissez pas, votre adversaire connaît mieux que vous, il vous surprend, donc euh, voilà. Donc ici, euh, vous jouez à 6 ou cavalier F6. Et on y va. On joue à 6 aujourd'hui, on joue pas de berlinoise. Ah, une espagnole variante d'échange. Ça fait longtemps que j'en ai pas joué. Alors pour ceux qui savent pas, on peut pas trop prendre ici à cause de dame D4. Alors ça c'est la variante euh, Rosenthalis. En fait normalement le coup de Fischer ici c'est petit rock. Et ensuite on la joue assez calme avec D3, tout ça. 
des caps, le problème, c'est que euh, les finales, ils doivent faire attention parce que les fous sont, sont assez forts. Ils vont mettre du temps à jouer, mais normalement, ils sont assez forts. Ici, il faut prendre, évidemment. Les dames prend, c'est son idée. Il va falloir que je retrouve un petit peu tout ça, mais... éventuellement le son ça va pas attendez je vais vous l'augmenter hein. je vais augmenter ça attends deux secondes ça doit être dans je suis de la technique et du coup euh... Oui, il y a moyen de baisser la musique. Attends, il y a ça aussi. Je peux l'enlever aussi. Attends. Je fais des tests aujourd'hui. Hein. C'est mieux là ou pas Non, non, mais je peux baisser. Hein. Moi, je suis pas concentré non plus. Donc... Ok, dame prend des 4, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais fou G4 ou est-ce que je fais dame prend des 4 Fou G4, je me dis qu'il y a peut-être dame 3 et sa dame, elle va peut-être pas être si mal. Faut que je compare avec la ligne normale parce qu'en général, ils font ça pour faire cavalier C3 et envoyer un grand roc. C'est pour ça qu'ils font pas du tout petit roc ici. Donc bon, je vais prendre. Okay. Et maintenant je vais envoyer le coup normal, ça va être fou des 7 grands rocs ici. Hein. Je vais pas aller faire petit roc, ça rime à rien. Mon roi il doit aller du grand côté. Ça va mieux la musique ou pas J'ai baissé dans le logiciel. Donc lui il va me réciter sa théorie, hein. j'ai envie de vous dire. Pour moi grand rock c'est normal dans ces positions j'ai aussi cavalier f6 avec idée e5 cavalier d5 mais il peut simplement jouer f3 par exemple c'est après la partie en fait euh, juju que je, je je mets le débrief juste après quand on regardera donc je le prends l'instant KBD2, donc il doit le mettre là parce qu'il veut éviter à mon avis cavalier C3 fou B4 qui l'embêtait un peu. C'est de la théorie, j'ai dépensé 5 minutes à faire de la technique, ce qui est un peu ennuyeux. Comment je sors mes pièces maintenant J'ai tout ce qui est à base de C5, qui libérera la case C6. Et j'ai tout ce qui est à base de cavalier F6 ici. Il va me faire grand rock. Est-ce que je fais tour 8 ensuite Il va me faire F3. avec des trucs un peu comme ça parce que sinon j'ai toujours les plans à base de cavalier E7, G6, F6 tout ça mais là j'ai plus l'impression que c'est cavalier F6 dans cette structure attention ici c'est sur c5 il va où il peut même venir en e2 et j'ai affaibli le problème de c5 c'est que j'ai affaibli la case d5 derrière il peut essayer de revenir comme ça vous voyez il 
J'ai envie de tenter ça. Tentons. meilleur que Grand Rock parce qu'il attend pas que je lui fasse tour 8 en fait et le coup, du coup si je fais tour 8 il va me faire roi f2 et j'ai plus mes arnaques à base de cavalier d5 d'avoir perdu mes 3 minutes de technique hein. je vais vous faire tour 8 il va me faire roi f2 Si j'essaye le fion keto, si j'essaye G6, Roi F2, Fou G7, Tour E1, Tour H8, et sur Fou G5, j'ai toujours H6, G5. Et comme ça, je garde C5 aussi. Et sur G6, Fou G5, Fou G7. Normalement, il n'y a pas E5, à chaque fois, j'ai Tour D8. J'ai envie d'essayer G6 ou G7 aussi. Un peu risqué, mais... Allez. Je vais essayer de mettre le fou sur cette diagonale qui m'a l'air pas trop mal. Bah, évidemment, il me joue tout à tempo. C'était prévisible. Là, j'ai envie de faire ça. C'est typiquement ce que j'avais envie de faire dans mon retour des 15 minutes. Hein. C'est jouer, jouer des positions que moi je ne connais pas, que mon adversaire joue depuis toute sa vie en fait, avec des pièges positionnels, tout ça, et pour vous montrer un peu ce que je vois. Et euh... Je fais attention évidemment dans ces structures à tout ce qui est fou G5. Hein. Quand vous jouez G6, vous affaiblissez cette case, donc euh, faites attention à chaque fois à fou G5, E5. Donc moi, j'ai pas eu peur de ça pour des raisons tactiques, parce que sur fou G5, je faisais fou G7 et sur E5, il y avait toujours tour E8 et il est cloué, il avait le roi là. Mais en jouant ça, maintenant, il menace de jouer ce coup là. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé. Et si il joue le fou, maintenant j'enlèverai sans doute la tour ou je jouerai H6, G5. Et il a plus le temps. Et alors, faut pas oublier un truc, c'est que dès que j'avance un pion, je crée une faiblesse. Donc il me fait tour H1. Tour H1. La grosse question c'est est-ce que j'envoie la tour H8 en E8 ou la tour D8 en E8 pour me déclouer de la ramener cette tour en E8 c'est que des fois il peut me faire E5 et ensuite fou G5 et ma tour là elle, est, elle a des problèmes et je vais être obligé de jouer F6 ce qui va un petit peu lui faire ses affaires le problème de ramener cette tour là c'est que ce fou là il est un petit peu affaibli mais ici ça n'a pas l'air d'être très important pour moi il faut jouer cette tour 
Celle-là, je lui trouverai une autre fonction. Peut-être aller là pour un jour essayer de faire F5. Et si je joue ça. Et maintenant, il menace d'amener le cavalier par là ou par là. Donc là, je vais lui faire B6. Maintenant. Il faut empêcher le cavalier d'arriver, sinon je peux abandonner. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. C'est... Euh c'est un retour des 15 minutes euh, un petit peu euh, au dernier moment. Donc euh, voilà. Alors pour ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas pourquoi le retour des 15 minutes, c'est parce que au début... Attendez, je me concentre quand même. Après je vous fais de l'histoire. Donc il revient. Pourquoi il revient Parce qu'en fait il veut laisser cette case à l'autre cavalier n'a aucun intérêt d'aller là en fait. Donc je vais continuer à prendre un peu d'espace. Parce qu'il peut me faire le balai autant qu'il veut, je vois pas l'intérêt du cavalier là. Pour moi la seule case importante c'est celle-ci. Est-ce que je peux pas continuer à prendre encore un peu plus de cases avec fou C6, cavalier F4 et maintenant G5. Et ensuite H6. Qui m'a l'air pas trop mal. Le problème c'est le cavalier D5 qui gagnerait un temps, il y a fou prend C5 qui m'embête un peu. Bon je vais mettre mon fou là, ça me semble être la bonne case. Parce qu'en fait je mets mon fou sur une diagonale qui est un petit peu morte parce que je prévois un jour ou l'autre d'aller faire F5 et d'ouvrir tout ça. Et d'ici, il n'est pas attaquable par les cavaliers. Vous voyez, il ne peut, il peut pas jouer cavalier D4, cavalier E5 ou cavalier D4. Donc mon fou, il est un peu safe ici. Bon, après, le seul problème, c'est que j'ai besoin d'enlever le cavalier pour jouer F5. Et quand j'enlèverai le cavalier, il faudra que je fasse attention à cavalier D5. Non, mais là, mon, jeu, mon adversaire connaissait son ouverture. Donc... Euh moi, j'ai surtout perdu du temps pour... Bon, je perds du temps à vous expliquer, mais ça, c'est le, de... le but de la rubrique. Mais c'est surtout que je perds du temps à... J'ai perdu du temps avec la technique. Pour moi, c'est ce cavalier qui est pas très bien placé. Peut-être un coup intéressant ici, ce serait cavalier B1, cavalier C3. Vous voyez, pour venir vers là-bas, pour ensuite essayer de faire cavalier F4, cavalier D5. On a fait un truc un peu similaire de l'autre côté. Alors je comprends pas en fait. Il veut, il veut enlever le fou pour mettre le cavalier là, c'est ça Et Ensuite venir vers D5. Il va enlever le fou au prochain coup. Si je joue maintenant cavalier D7, il va faire cavalier C3. C3, je peux prendre en C3 aussi. Je vais me faire cavalier F4 plutôt. F8, cavalier D5, F5, pas des petits problèmes là techniquement. S'il prend, je prends. Je sais pas, ça a l'air intéressant quand même ce que je fais. 
J'ai envie de lui faire cavalier D7 ici, pour faire F5, ou tour F8 et F5. Mon autre option, c'est H5, H4. H5, le fou s'en va par exemple en G5. H4, H3. Tour H5 par exemple. Allez, je vais passer par là. Bon, comme il n'y a pas de cavalier, pour l'instant, ça m'a l'air logique. Bon, il va me faire ça, hein, ça c'est sûr. Ça me stresse un peu de jouer en ligne. C'est... De jouer en ligne de, enfin devant du public, j'aime bien être tranquille, faire ma partie. Ici quoi, donc cavalier là, mon, mon idée c'était tour HF8 quand même. Qui m'a l'air hein, hein, bon, d'être euh, la bonne méthode. Ma tour joue pas, je vais préparer F5. Et vous voyez en fait pourquoi j'ai mis ce fou en C6 tout à l'heure Parce que euh, quand ça va s'ouvrir, il va gagner à chaque fois, il va regagner du terrain un petit peu. Et il va mettre de la pression aussi. Là, il aurait été, euh, il aurait été euh, embouteillant sur la colonne. Non, mais j'ai 10 secondes par coup, c'est juste que... Euh, c'est Voilà, il faut juste le mettre dans le rythme. Après... Euh, Donc là, normalement, il faut que je joue F5. Je peux aussi jouer des cavaliers E5 d'abord, des trucs comme ça, pour jouer le cavalier C4. Ça, ça me semble être un bon coup. Hein. Je vois pas de sacrifice. Il va me faire quoi Fou F4, c'est ça C'est Fou F4 son prochain coup. Ça, je peux prendre là un jour. Hein. Son fou, il est dangereusement placé. Hein. En plus, quand il me fait fou F4, je fais pion prend. Il peut pas prendre du cavalier. Enfin, Peut-être qu'il peut. Bon, de toute façon, il faut faire ça. Son idée en faisant ça, c'est de libérer la case F4 pour le fou, pour m'attaquer C7, et ensuite ramener l'autre cavalier. Donc, je joue F5. Et j'utilise ma tour que j'ai mis en F8 et l'autre. Alors ici, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas le temps de calculer des coups comme fou F4 qui attaque ici et ici. Et j'ai mis une minute 50 ici, dans des positions tactiques, elles peuvent, euh, elles peuvent euh, être en, ennuyeuses. Qu'est-ce que je fais sur fou F4 Fou F4, pion prend E4. Et là, est-ce qu'il peut me faire tout simplement cavalier prend C7, sachant que si je prends là-bas, il me prend l'autre et ensuite il ressort. C'est quand même assez ennuyeux. Bon, vous savez, moi, ce qui m'inquiète moins, c'est que j'ai toujours des coups comme cavalier E5 sur fou F4. Hein. Ce qui est probablement un bon coup. j'ai toutes mes pièces qui jouent normalement la position devrait être bonne mais maintenant on est en pratique il me reste deux minutes ah, qu'est ce que vous voulez c'est les années maintenant j'aime bien prendre mon temps mûrir les positions tout ça ça c'est des positions euh, un petit peu de partie longue et tout alors là il me laisse faire fou prendre des 5 tour prend que j'ai pas des petits trucs à base de fou d4 cavalier f6 mais il va tout me prendre là en fait bon, non, je pense qu'il faut que je prenne là d'abord il peut pas me faire cavalier e7 et chacun on est d'accord donc il va me bon, ça il faut faire en fait je regarde s'il n'y a pas de découverte c'est une découverte ça tue tout une menace cavalier e7 échec après euh, voilà, mais pour l'instant j'ai une priorité, c'est que j'attaque là, donc il va falloir qu'il joue ça. Et là, qu'est-ce que je fais ensuite
C4. Je suis en train de regarder C4 à fond. Est-ce que je peux prendre en D5 sur C4 Parce que son pion, il risque d'avoir des petits problèmes. Par exemple, après pion prend. Ok. J'ai bien envie de faire fou prendre C3 hein, aussi pour, pour gérer ma finale. Il me reste une minute 16. Ou est-ce que j'ai tour là Il va me faire fou F2 sur tour là. Fou H6 échec, croix B1. Je vois pas de coup gagnant en fait. Tour là, ça me démange. Peut-être que c'est le coup gagnant, mais disons, restons pratiques, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais faire ça. Et maintenant, je vais faire ça. Est-ce que j'ai mieux Je peux aussi aller là, mais... Là, il va me faire fou F4. Bon, je vais faire ça. Ah oui, c'est l'idée, en fait. J'échange une paire de pièges, je lui donne aussi des pions doublés, mais... Mes pions doublés sont, sont pires que les siens parce que... Ok, il me fait ça. Est-ce que je peux aller là Il va me faire KG3, c'est ça Lui, il faut le ramener hein, dans tous les cas. En fait, je voulais faire tour au 2, mais le problème, c'est qu'il me fait K et G3. Je peux pas prendre la pièce, je suis cloué derrière et j'ai le fou qui est... Maintenant, je me lance tour au 2. Donc, normalement, il devrait prendre et jouer tour ici. Tour de nul, ça, mais on va jouer un petit peu. Oui, mes pions doublés sont pires que les siens parce que les siens peuvent faire un pion passé et, 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 et les miens en fait vont être bloqués par les, les, les trois siens. Mais il va me faire la même chose en fait. Je viens là pour gagner un peu de temps ou pas J'aurais pu prendre tout hein, aussi. Mais je vais essayer de lui, lui poser quelques soucis avec lui. Il doit prendre une fois et jouer tour des deux ici. J'ai envie de jouer tour E6. Ok, il D5 derrière. J'aurais probablement pu tout prendre et faire nul, mais j'ai envie d'essayer de jouer. Parce que mes pièces sont quand même mieux placées. Ça veut dire qu'il a une meilleure structure, mais je suis plus dynamique ici. Donc... Euh Ça va la musique, tout ça je, je... Évidemment que euh, quand ça sera ma troisième, quatrième session, euh, parce que là je le fais sur le site de chess.com, euh, c'est la première fois d'ailleurs. Et bon après ça roulera au niveau des réglages, tout ça. Ok, merci. J'ai perdu beaucoup de temps au début dans le. dans les petits paramètres. C'est pas si simple ici parce que je vais peut-être essayer d'aller lui coller le foulard pour attaquer là-bas, ensuite ramener le cavalier. Donc il a une, il a une tout, un tout petit peu une meilleure structure, mais moi je risque d'avoir des meilleures pièces. Donc il faut qu'il faudrait qu'il essaye de m'échanger cette tour. Mais vous voyez la sienne elle n'a pas d'entrée, ça c'est très important. 
Par contre, j'ai 31 secondes. Et ça, ça c'est pas, ça c'est pas bon si euh, si je commence à, il commence à avoir des complications. Il y a 10 secondes d'incrément. C'est un retour des 15 minutes. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi le retour des 15 minutes, c'est que quand j'ai commencé à, à faire mes vidéos YouTube il y a, en 2017, j'en je, faisais une par jour. C'était trop. Et, et là, j'ai plus du tout le temps de, de, de faire ça. Et c'était un, un format qui plaisait quand même. Alors là, j'aime bien, j'aimerais bien savoir ce qui se passe là-dessus quand même. Il doit faire tour des 1. J'ai pas de tour là maintenant. J'ai pas un moyen d'amener un cavalier en A4 ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça mange pas de pain, j'ai l'impression. Enfin, il peut encore m'attaquer le cavalier et sortir le sien derrière, mais. Je pense que ça, ça devrait aller quand même. Il va me faire tour de 2. Je peux pas faire cahier de 5 là. Non, il y a un cahier de 5 qui prend. Je prends. Je retourne là. Et sur le tour des 1, je peux autre chose. C'est tout. C'est aussi simple que ça. faire comme autre chose je peux pas jouer cavalier là par hasard trois secondes bon un jour ou l'autre je menacerais peut-être de prendre prendre tour là Parce que qualitativement ces pions sont un peu meilleurs mais, pas, mais ça, va pas, ça risque de pas durer longtemps. Hein. En fait je m'intéresse à la position et je suis déjà tombé autant, il faut que je fasse attention. Je serais pas content hein, de tomber autant dans cette position parce que là je refuse des propositions nulles, c'est pas pour tomber autant derrière donc il faut que je me réveille un peu. J'ai pas. Le son est pas bon, ça, ça m'embête un peu. J'ai pas le temps de le régler. Allô, allô, allô. Je suis vraiment désolé. Hein, je... C'est con parce que j'ai changé de micro, j'arrive pas à le régler celui-là. Alors il y a un truc, c'est que euh, je pourrais aussi baisser la qualité du stream et l'augmenter. Là, je vous l'ai mis en 720, mais je préfère le faire en 4K ou, 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 ou Full HD. Et le problème, c'est que tant que je ne suis pas partenaire euh, avec Twitch, je ne peux pas, vous ne pouvez pas baisser automatiquement. Donc venez nombreux sur les streams et puis euh, voilà. Hein, je... Si je fais ça maintenant... Quelle horreur, j'ai pas de temps quoi, ça commence à m'énerver. J'ai failli tomber autant encore. Je suis persuadé que j'ai une meilleure position ici, mais j'ai pas de temps. C'est maintenant que je le paye. Cavalier là. Et ensuite je remets le foulard. Est-ce qu'il peut me le donner Je prends. Fou prend C5. Cavalier E1, quelque chose comme ça. Et c'est un bon deal pour moi ça. Normalement. Il faut juste pas que je perde le cavalier en prenant là. J'ai pas l'impression que je le perde. Donc ça je fais foulard maintenant. Évidemment. 
Et ensuite j'envoie H5 et H4. Il bouge pas beaucoup quand même, hein. faut qu'il fasse attention. Célèbre phrase. C'est mieux, pour... mais vous voyez, je trouve toujours le moyen de me stresser avec mes 34 secondes. Donc oui, c'est mieux pour les noirs, c'est sûr. Une... Mes pièces sont très très actives, elles sont sur les bonnes cases, tout ça. Et euh... Mais j'ai pas de temps. Le temps, c'est un facteur important ici. Je sais pas ce qu'il veut faire, je vais faire H5 maintenant. H il va aller chercher le cavalier et du coup je vais aller prendre là. Pourquoi j'ai pas pris là-bas d'ailleurs Pourquoi j'ai pas pris là-bas Je suis complètement con. J'aurais pu prendre là. Ouais mais j'ai pas de temps. Bon, écoutez. J'espère juste que je vais pas la perdre. Ça se fait ça, je... je suis mauvais perdant en plus donc là. Maintenant H4. Question. Est-ce qu'il peut aller en F1 Tour 1, faut que je calcule très vite ici. Tour 1, euh, fou E3, cavalier D5. Il perd ça, non Oui. Ou qui avait prend G2. Non, qui avait prend G2, il va. Faut, faut, faut faire fou E3, cavalier D5 ici, parce que le cavalier, il peut pas, pas tout défendre. Qui avait prongé deux tout à l'heure, c'était plus facile. Hein. Est-ce que j'ai pas ça Pour une première sur chess.com, ça m'aurait quand même, je vous le dis la vérité, ça m'embêterait de la perdre. <rire> là, j'ai pas celui-là qui va arriver en, en plus. J'aime pas ce stress. Vous, vous l'aimez <rire> Moi, j'aime pas. C'est. Je suis plus aussi jeune. Avant, je, la pression, j'avais jamais aucun problème. J'étais Iron Man, quoi. J'ai aucune pression et tout. Et là, je sais pas streamer en direct, machin. En fait, c'est ces tricheurs là des dernières parties. Attendez, qui m'ont un petit peu, euh, qui m'ont un petit. J'aurais dû prendre là et, et faire ça, mais c'est pas grave. Ah, mais la tour sort pas. Et, et ils m'ont un peu calmé parce que j'en je, je, ai perdu deux de suite contre des tricheurs. Et, et ensuite, la troisième, je fais une nulle. Le mec aussi. Donc après, ça me met pas un bon, un bon ratio au niveau du score et tout. Avant, je gagnais toutes mes parties, donc j'étais, ça allait comme ça, vous voyez. Mais depuis, euh, voilà, j'ai perdu un peu la confiance là-dessus. Bon, là, j'ai une tour de plus, euh, ça devrait aller quand même. Alors, on va pouvoir enfin commencer à chanter. Je vais le perdre autrement, j'ai failli m'endormir tout à l'heure. Voilà, on est d'accord, on aime bien tous le suspense quand c'est fini bien. Là, il peut abandonner, hein, je pense, avec mes 10 secondes de plus. Je décolle le cavalier de la tour. Check. Mais vous savez quoi, enfin, il peut tester autant qu'il veut, je ne ferai pas patte. Ça, ça, je vous le garantis. Après, il a le droit, des fois ils sont frustrés, les gens, ils ont envie de. Ils pensent qu'ils auraient pas dû perdre tout ça. Et ils évacuent en jouant quelques coups de plus. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, du moment qu'à la fin je gagne ma partie, euh, s'il a envie de me jouer 200 coups ici, tant, 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 tant mieux, tant pis pour lui, je vais pas me vexer pour ça. Non, le truc qui me plairait pas, c'est si là il reste 7 minutes, il commence à plus jouer. Là, euh, ça, ça me plairait pas du tout. Maintenant, il n'y aura pas de pattes. Non, non. <rire> il n'y aura pas de pattes. C'est ça son seul espoir. Vous croyez vraiment que je vais lui donner pattes ouais, Il m'a pris pour un débutant. Alors, je joue pas avec mon compte normal. Hein, donc, euh, euh, 
Attendez, je vérifie quand même, il y a le Daya Roi des deux. Donc, euh, il sait pas que je suis grand maître et tout. Je fais exprès, quand je joue mon retour des 15 minutes, je joue pas avec mon compte principal où il y a marqué grand maître à côté, évidemment. Parce que les gens après, ils jouent moins bien, ou ils refusent les, les challenges, tout ça. Donc, euh... Vous voyez, ce qui est bien, c'est que quand euh, on a. On, 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 on rejoue quelques coups vite. Euh... Et eh ben, eh ben on remonte au niveau du temps. Ouais, un indien euh, 1900 là-dessus. Okay, bon. bah, après, c'est pas les mêmes Melo qu'en bits, hein, mais, euh... mais voilà. En fait, mais comment ça se fait que je joue des maîtres comme ça J'ai mis. Euh... J'ai baissé mon. Ah, j'ai mis moins 400 parce que ça proquait pas. Je vais mettre moins 100. Ou moins 150. Parce qu'à un moment donné, j'attendais 20 minutes et ça n'arrivait pas les challenges quand on a un gros placement. Et du coup, euh, j'ai mis moins 400. Ouais, bon. On va regarder un petit peu. Donc, je vais, je vais changer le, le, le layout. Je sais plus. J'ai joué en mode comme ça, ouais. Mais la partie en elle-même était intéressante, donc on va regarder ce qui se passe. Euh, je vais la mettre sur l'ordi déjà. Restez avec moi, on va envoyer le, le débrief. On commence dans deux minutes, je prends juste la partie ici. Et on y va. Non, 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 je vais regarder la partie un petit peu avec vous, justement, parce que euh, c'était euh, assez intéressant. Et puis, euh, c'était pas forcément mon adversaire. Le problème, c'est que j'essaye de comprendre si les coups sont corrects ou pas. Donc, peu importe euh, contre qui je joue, je vais jouer. C'est vrai que j'ai des élèves, ils m'ont dit, écoute, mets le classement de tes adversaires, parce que quand tu verras qu'ils sont 1800, 1900, tu vas pas réfléchir 3 heures sur un coup. Effectivement. Mais... Je préfère faire ça parce que euh, parce que euh, j'ai envie de jouer un petit peu les, les de, de, de manière correcte. J'ai pas envie de jouer en fonction de l'adversaire. Effectivement, si je savais que c'était un 1900, j'aurais joué un petit peu plus vite et, et sans me poser de, trop, trop de questions. Donc euh, je préfère pas faire ça. Allez, on y va. Donc maintenant, on va passer, on va changer d'écran. 